right, so we're going to pick up where we left off back uh, last year. Vamos a comenzar donde nos quedamos el año anterior. Uh, we're uh, studying Revelation chapter 16. Estamos uh, estudiando Apocalipsis 16. And uh, we had uh, talked a little bit about uh, the three spirits that, <clears throat> that come out of the mouth of the, the dragon, the beast, and the false prophet. Habíamos hablado de los tres espíritus que salían de la boca del dragón, el falso profeta y la bestia. And how those spirits gather the kings of all the earth together for the great uh, day of the Lord. Y como esos espíritus um, reunían a todos en el último día del Señor. So we talked about a little bit about how those spirits operate. Estamos hablando cómo operaban estos espíritus. So they come out of the mouth, which means they are messengers they have a message sabemos que salen de la boca entonces significa que tienen un mensaje and that's one of the ways that in the last days the lord is going to do the separation between the people of god and those that are not the people of god y sabemos que en los últimos días va a haber una separación de la del pueblo de dios y los que no son el pueblo de dios so to fully understand the book of revelation you have to go into a lot of the other uh, scriptures in the bible not just in revelation para entender el libro del Apocalipsis, tenemos que estudiar otros libros de la Biblia, no nada más el puro libro de Apocalipsis. To, to really tie together how all of this is going to work. Para poder así nosotros ver cómo va a funcionar todo esto. So we see that there is going, we, we, we studied about how the flood is going to come in the Estamos last estudiando day. cómo va a venir el diluvio en los últimos días. And we talked about that flood is not a flood of water, it's a flood of words, a flood of deception. Uh, false messages. Y sabemos que no es un diluvio de agua como lo vimos antes, sino un diluvio de mensajes falsos, palabras falsas. And in all these examples, y todos estos ejemplos, when this flood or when these words or messages come, it causes a separation. Cuando venga este diluvio de palabras va a causar una separación. And when the flood came, all the uh, all the unrighteous were gathered with the flood, and the righteous went up. In the, in the ark. Sabemos que en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, se separó los justos con los impíos, y los justos salieron en el arca. And then Jesus also said in uh, Revelation 16, right after he talked about the three spirits, y vemos aquí en Apocalipsis 16, después de que se habla de los tres espíritus, he says, behold, I'm coming like a thief. Dice, yo vendré como un uh, ladrón. So this is all, uh, you put all these together, and it's telling us, how the Lord is coming in these last days. Vemos aquí, ponemos los, las partes juntas y vemos cómo va a venir el Señor en los últimos tiempos. And, and, and he's coming through these powers of darkness and the flood and these spirits. Y él vendrá a, tra a través de estos poderes de tinieblas, de oscuridad. And that is the way the righteous and the the wicked are going to be separated in these last days. Y esta será la manera que va a haber esta separación de los justos y de los impíos. So we, uh, after we were uh, studying that in Revelation, we went to the parable of the tares and the wheat, and he said this is going to be how it's going to be at the end of the age. Después de eso también estudiamos la parábola del um, ajenjo y la eh, wheat, um, el trigo, el trigo, perdón. So the, the parable of the tares and the wheat is a, a picture of some of the things that are happening in the book of Revelation. La palabra de la parábola del so, trigo y el ajenjo es una similitud de lo que va a pasar. So then, so we're going to pick up in, in, in Matthew 13, 41. Vamos a leer Mateo 13, 41. So Lord, help us here to understand uh, so we can be... Uh, not deceived by what is coming forth in these last days. Señor, ayúdanos a entender para que no caigamos en el engaño de lo que viene en los últimos días. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. So, when the Lord comes in the last days, and of course, Revelation is about the coming of the Lord. Cuando venga el Señor en los últimos días, y sabemos que el Apocalipsis se trata, eh, eh, menciona la venida del Señor. In Matthew 13, 41, he says, he will send forth his angels. Dice aquí en Mateo 13, 41, el Hijo del Hombre vendrá, enviará a sus ángeles. Now, the word angel is, is uh, the word messenger. It means messenger. Sabemos que la palabra ángeles significa, su significado es mensajero. So it depends on how you translate that word as to what meaning you give to it. 
It, the word is angelus, but it can be translated, it, it means messenger, but sometimes it's translated angel. Muchas de las veces eh, tenemos que poner atención en, el, en la traducción de la palabra. Sabemos que ángeles se traduce a mensajero. So these could be angelic uh, messengers, which could not necessarily be good angels. Eh, aquí también podemos ver que puede ser eh, una de las opciones es mensajero, pero no puede, no necesariamente es buen mensajero. Because in Revelation 16, these three spirits come out of the mouth of the dragon, the beast, and the uh, false prophet. So these are bad messengers. Porque vemos en el libro del Apocalipsis que se menciona mensajeros malos que están trayendo mensajes. So how, how does God separate people? Entonces, ¿cómo Dios va a separar a las personas? So are the angels going to come down and say, well, I think I'm going to take Jose, I'm going to throw him over here, I'm going to take Robert, throw him over there. Piensan or ustedes que van a venir together. los ángeles y van a decir a esta persona me la quiero llevar y van a ir a aventarla por allá? How are these angels going to do the separation? ¿Cómo piensan ustedes que va a haber esta separación que van a hacer estos ángeles right? de personas? Are they going to come down and just start porting people ¿Ustedes out? ¿Ustedes piensan que van a venir ellos y a, así uno por uno? No, I don't, no. I don't think so. Yo no creo que va a ser así. They're going to have a message. Van a tener un mensaje. And people gather around messages. Y las personas usualmente siguen los mensajes. It's like that. The Baptist church, they have a message and the Baptists gather around the Baptist message. Como vemos hoy, los bautistas tienen un mensaje específico y todos los que creen hacen lo que siguen ese mensaje. They gather because of what they listen to, what they hear, what they believe. Y ellos todos se reúnen y escuchan ese mismo mensaje y siguen ese mismo mensaje. And so all people gather according to what they believe, what they hear from someone. Entonces las personas se juntan, se so, unen de acuerdo a lo que ellos creen en los so mensajes que escuchan. They will gather out of his kingdom all the stumbling blocks and those who commit lawlessness. Y aquí dice, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. So in other words, when these angels come, they're going to have a message that's going to be broadcast probably through other people because they're going to be speaking it to people. Entonces sabemos que cuando vengan estos mensajes van a tener una plataforma donde van a poder uh, mandar su mensaje a las personas. And then when the people speak that message, the ones that hear it and receive it, they're going to follow it. Entonces cuando las personas escuchen este mensaje lo van a recibir y lo van a seguir. And that's how he's going to gather the tares from the wheat because they're all growing together in, the, in, in these days. Y así es como va a haber esa separación de aquellos que sigan esos mensajes falsos. So it's interesting that he first gathers the tares before he gathers the wheat. Y es interesante que vemos cómo junta primero al ajenjo antes de juntar el trigo. Because when he gathers the wheat, he does not want any tares with the wheat because the wheat is the ones that go to heaven, those are the ones that are going to be with the Lord. Sabemos que él separa y él filtra, agarra específicamente, él quiere un uh, trigo puro, entonces primero saca el ajenjo. So the first thing he does, he comes and gets the tares. Entonces la cizaña, perdón, este, eh, saca primero la cizaña. Okay, so why does he get the tares first instead of the wheat? ¿Por qué saca primero la cizaña y no el trigo? You would think the first thing you do is go after the grain because that's got all the the stuff you want, but that's not what he does. He gathers, the first gathering is the gathering of the false, Entonces, the tares. La primera, eh, la, lo primero que él hace es junta el, la cizaña. Okay, now I, I did some study. I looked up pictures of tares and wheat in Israel. The tear and the wheat, they look identical. You cannot tell the difference from the tear and the wheat. One of the things that I did in eh, my search, I compared the trigo con la cizaña y no se puede ver ninguna diferencia. And the only way uh, that you can tell the difference is, is two things. One's the fruit that's in the wheat. Una de las maneras en ver la diferencia es la fruta que tiene el trigo. And because of the fruit and the wheat, the wheat bows down. Sabemos que la fruta que sale del trigo hace que el trigo se doble. The tear is stands straight up. Se inclina y sabemos que la cizaña se queda parada which Recta. is symbolic of pride. Significa, simbólicamente, eso es un orgullo que no bow to the Lord. se submite y no se inclina al Señor. So that's one of the differences. Esa es una de las diferencias. The other problem with the tares is that the root system gets entangled among the wheat. Y la segunda, el segundo problema con el, la cizaña es que sus raíces okay. se entremeten con las del trigo. So some of those tares are going to get in 
with the wheat. Entonces sabemos que ese Not all. esa cizaña que meta que tenga raíces largas va a agarrar el trigo. So if you pull the wheat out, pero no todas cuando sacan esa to ese trigo it, to gather it up in the barn, para juntarlo y llevártelo. Guess what's going to go with it? Que que van que va que se va a traer. Some of the tares. Va a traer cizaña. Which is not going to be good. Y eso no es bueno. Well, if you gather the tares, entonces si primero juntas la cizaña, and the roots are with the wheat, y hay raíces que traen a trigo, what's going to happen when you pull the tares out? ¿Qué va a pasar cuando te arranques tú la cizaña? Some wheat's going to go with the tares, isn't it? Se va a traer alguna de partes del trigo, verdad, que están agarrando las raíces. But only those whose roots are entangled with the tares. Pero tear. solo aquellas aquello aquel trigo que tenga la raíz entre en, entre mezclada con el la cizaña. So what's left? ¿Y qué es lo que queda? Nothing but real wheat. Nada más que el puro trigo. And that's why I think he gathers the tares first. Entonces por eso él arranca primero la cizaña. So it's important that you don't get your root system tangled up with the tares. Y es importante no mezclar las raíces con la cizaña. Because you'd go if if that tear is so connected to por, to, porque si la to cizaña the wheat, Está tan conectada aún con la raíz del trigo. When that message comes, cuando ven este mensaje, and you're connected, de separación y está it pull, conectado, it pulls you with the tear. La cizaña va a traerse al trigo. Let me give an example. Les voy a dar un ejemplo. Did a messenger, did an angel come to Eve in the garden? Que no vino un mensajero a Eva en el jardín de Edén. Did something come out of his mouth? No salió un mensaje de su boca. Right? ¿Verdad? And did she listen? ¿Y qué hizo ella? Escuchó. And then did she go to somebody else? ¿Y qué hizo ella? ¿No fue a alguien más con el mensaje? Adam. A Adán. And he was uh, pretty connected, wasn't he? Y él estaba conectado a ella. And what happened? ¿Y qué pasó? That message that she heard, she spoke it to him, and they gathered together. Ese mensaje que ella escuchó, se lo fue, se lo dio a Adán, y los dos juntos hicieron lo mismo. It's the same thing. Es lo mismo. Do you understand what I'm saying? Si me entienden. He didn't resist what she said. Él no se resistió, no se opuso a lo que ella le dijo. Because they were so connected. Porque estaban tan conectados. And he was not willing to uh, say, no, we're not going to do this. Que él no tuvo el decirle, no, no vamos a hacer esto. So that's, that's the way this thing is going to work in the last day. Y así mismo es como va a funcionar esto en los últimos días. And so, if you notice more and more, you're hearing everybody is getting on the same page in their talking, their belief system. No sé si ustedes han notado, pero ahora veo que muchas de las personas están viendo arena. más y más, se está como dividiendo más y todos están... The, the whole world is... is Governments, they're all saying the same thing. Como que en la misma página, aún las personas, el gobierno, todos están diciendo lo mismo. And they're even, because of the World Economic Forum, the United Nations, all these different organizations. Organizaciones como las Naciones Unidas. WHO. La, on, la Organización Mundial de la Salud. They're all sending out messages and everybody's buying it. Todos están mandando el mismo mensaje a las naciones y todos lo están recibiendo. And the last word, one that I heard from the World Economic Forum is that they're saying that pedophilia is not a bad thing, it's a good thing, yo, and everybody's buying into that. El último mensaje que vi de una de estas organizaciones mundiales es que dicen que la pedofilia no, la, la pedofilia no es algo tan malo. So to me, this is a pretty good sign that the reaping is already starting. Y para mí esto es una señal que ya se está empezando a arrancar, la separación está empezando. That those messengers are already here with a message and most people are buying it. Y que los mensajeros ya están aquí con los mensajes y la gente está recibiendo estos mensajes. And, and it, it's, it's going to get worse. Y las cosas se van a poner peor. And, uh, and, and if you think about this, the end days is going to go back to like it was in the beginning. Y sabemos que los últimos días vamos a ver un reflejo de lo que ya pasó en los primeros días. If you remember the Tower of Babel. Si se acuerdan en la Torre de Babel. What happened in the Tower of Babel? ¿Qué era lo que sucedió en esa torre en ese tiempo? What was the number one problem? ¿Cuál era el problema número uno? They wanted to get to heaven. They went, but, but what was, but how did God fix it? Y cómo Dios lo... Arregló, ¿cómo solucionó el problema? 
They were all talking the same language. Todos estaban con un mismo lenguaje. And when they all spoke the same language, y cuando todos hablaban ese mismo lenguaje, they all spoke the same message. Todos se podían comunicar y tenían estaban en el mismo mensaje. And then they bought a, they built a, a, their own tower and their own way into heaven. Y todos empezaron a, a construir esa torre que querían llegar al cielo. So they all heard the same message. Todos and, estaban escuchando el mismo mensaje. So they spoke the same language. Y hablaban el mismo lenguaje. So in the last days, en los últimos días, I'm not saying everybody's going to speak Spanish in the last no days. No digo que todos van a hablar español en los últimos días. But what's going to happen? Pero qué va a suceder? Is everybody going to be saying the same thing? Todos van a estar diciendo lo mismo. They're all going to it, you're, you're going to hear the same language everywhere you go. Vamos a escuchar el mismo lenguaje, el mismo mensaje donde quiera que vayamos. And have you noticed that when you, if you turn on the news, you turn on anything, they're all using the same phraseology, they're using the same message. Y no sé si message. ustedes se han dado cuenta, pero si ven las noticias de diferentes canales, están con los mismos mensajes, usando las mismas palabras. So pretty soon, the whole earth, the whole world is going to be saying the same thing. Y pienso que muy pronto, todo el mundo va a estar en sincronía diciendo lo mismo. Yeah. You understand what I'm saying? Si me entiende lo que estoy diciendo. And I, I, I believe that that's the way he's going to send those messengers, those angels, and they're going to start talking, and everybody, and, and people, the people of God are going to be listening to this. They're going to buy it. Yo pienso que de esta misma manera, así en los últimos días van a estar siendo estos mensajes enviados, y el pueblo de Dios aún van a estar escuchando esto. They're, they're going to buy into it because everybody's saying it. Muchos de ellos lo van a creer porque todos, los, todos están diciendo lo mismo. So, uh, I think that you're going to see this probably even, even now. You're going to start seeing it. Y pienso que aún ahora vamos a empezar a ver esto. So these words, these messages are going to come forth. Just like it. How did, how, okay, if you look at Adam and Eve, God, Satan separated Adam and Eve from God by message. Si vemos a Adán y Eva, Satanás separó a Adán y Eva del Señor con este mensaje. The message was you don't have to obey God. El mensaje fue tú no tienes que obedecer a Dios. You can kind of do whatever. Tú it's puedes okay. hacer esto y va a estar bien. And they bought the message. Y ellos le creyeron. And what happened? ¿Y qué pasó? They got kicked out of the garden. They got separated Los from God. Los corrieron del jardín. Fueron separados de Dios. So it's the same way in these days. That, that's, and so what you're going to hear, you're going to hear a false gospel y message. Y de esa misma manera en estos últimos días vamos a escuchar un mensaje falso. That says God will overlook the disobedience. Y aún en el evangelio va a ser falso, va des, van a decir que Dios va a permitir la desobediencia. That God knows your heart and you can't do this, so he's going to overlook that. corazón y que él va a tolerar esto. And uh, you don't have to obey God. Y que tú no tienes que obedecer a Dios. That's that's what and that's very prominent in many churches, many denominations. Y yo sé que este mensaje ya hoy es muy pro, es muy en, en muchas iglesias se está dando. And that's the same message that Satan told Eve. Y ese es el mismo mensaje que Satanás le dio a Eva. You can disobey God, you can eat off the tree and it won't kill you. Le dijo tú puedes desobedecer a Dios, puedes comer de este árbol y no te va a matar. So the message has not changed. Y el mensaje no ha cambiado. So they're saying you can do this, you can do that, you can do all these things and it's not going to matter because God's not going to do anything about it. El mensaje es tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y no importa porque Dios lo tolera. And there's not there, there's probably not going to be very many people that are not going to buy into that and m most uh places have already bought into that. Y yo sé que va a haber no va a haber mucha gente que se mantenga y no caiga al creer este mensaje. And many people believe once you said the prayer and uh, you know accepted the Lord then everything's okay and you just can go do what you want and we'll check you later. Porque aún hoy veo que mucha gente ya cree okay. el que cuando tú dices esta oración de salvación tú ya eres salvo y puedes ir a hacer todo lo que quieras. So he's going to throw them in the furnace of fire. Y dice que los echará al fuego. And there's going to be weeping and gnashing of teeth. Donde habrá el crujir de dientes. Okay, so this is in Matthew. You can find the same thing about the end days in Malachi. Eso lo estamos leyendo en Mateo, pero también en Malaquías vemos lo mismo. Here's Malachi chapter 4 verse 1. Vemos Malaquías 4 versículo 1. Behold, the day is coming, burning like a furnace. Y viene el día que quemará como un horno. What day is he talking about? ¿Qué día? ¿De qué día habla? He's talking about the day of the Lord. El día del Señor. He is talking about the end days. En los últimos días. It's burning like a furnace. Que estará ardiendo como horno. What do we see in Matthew um, 
42. Y que vimos en Mateo versículo 42. He says he's going to throw them in the furnace of fire. Dice que los enviará y los echará al horno de fuego. And let's, let's, who's gonna, let's see who's going to be in the fire. Y vamos a ver quiénes son los que estarán en ese fuego. All the arrogant. Todos los soberbios. What's arrogance? Que es soberbio. Pride. Orgullo. What do the tares do? Que son, uh, que hace la cizaña. They stand straight up. They don't bow. Se paran, quedan rectos, no, no, no se humillan, no the, se inclinan. These are the stumbling blocks. Estos son los que hacen tropezar. The arrogant and every evil doer will be chaff. Y todos los malvados serán como paja. Well, chaff is what you take off of the wheat. La paja es lo que también tú le quitas a el trigo. And the day is coming, it will set them ablaze. Ese día les prenderá fuego. So they're going to be consumed by the fire. Y serán consumidos por el fuego. The same thing as when the reapers come, they separate the tares from the wheat, and the fire consumes them. Y también en ese día, cuando venga la separación y se, eh, eh, se, se quiten la cizaña del trigo, el fuego va a consumir la cizaña. So you can see here in Malachi, it's talking about a separation, chaff from wheat. The Vemos same thing as tear from wheat. Aquí, la, en Malachi, same thing. él está hablando que va a haber una separación de paja con trigo. Es lo mismo, cizaña con trigo. And then when they, when they separate the wheat from the chaff, they take the the wheat and they beat it against the floor Sabemos beat it que against the stones le quitan la paja, van y los golpean contra el piso para que se les caiga. and it's, it's, it's symbolic of the difference between what's wheat and what's not wheat y eso enseña en simbolismo de que sale la diferencia de lo que es el trigo y lo que no es el trigo and then that causes the separation y entonces eso causa la separación but in both cases we're talking about a separation en las dos ocasiones estamos hablando de una separación but the ones who fear my name pero aquellos que temen mi nombre so the fear of the Lord. El temor del Señor. What does the fear of the Lord mean? ¿Cuál es el temor del Señor? It means he says, when he says, if you do this, you're going to die, you're going to fear the Lord and you're not going to do that. Cuando el Señor te dice, tú, si tú haces esto, vas a morir. Y si tú le temes al Señor, no lo vas a hacer. So, so what do you think the message would be in these last days? ¿Cuál piensan ustedes que sería el mensaje en estos últimos días? It would be... You don't have to fear the Lord. El mensaje sería lo contrario. Tú no tienes que temer al Señor. He is not going to do that. Él no va a hacer eso. What did Satan tell Eve? Que le dijo a Eva. You're not going to die. Tú no vas a morir. You don't have to fear the Lord. Tú no tienes que temer al Señor. And you don't have to believe God and do what He says. Y no tienes que creerle ni obedecerle. You understand? Si me entienden. So the only ones that are not burned up are those who have the fear of the Lord. Los únicos que no van a ser echados al horno son los que tienen el temor al Señor. And in general, the church in general, has lost the fear of the Lord. Y en general, yo siento que la iglesia ya perdió el temor al Señor. Amen. Amen. Because not very many people even talk about that or preach it anymore. Porque mucha de la gente ya no habla de esto ni lo predica. And then he says, but the ones who fear my name, the son of righteousness, S-U-N, which is symbolic of Jesus. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. You will rise with healing in, uh, it will rise with healing in his wings. Y ustedes saldrán saltando como becerros. So those who fear the Lord, aquellos que temen al Señor, something different is going to happen to those people. Aquellos a uh, algo diferente les va a suceder. Well, son of righteousness, sun being bright, okay, you're going to have light, aquí, revelation, el right? El sol representa revelación. Does that sound like the wise virgins who had the oil? Es, eso también uh, nos recuerda a las vírgenes sabias que tenían they el aceite, light. tenían la luz. Amen. Amen. And so, so you, you're going to get the light of the fire or the light of the sun, which you want, you oh, know? vamos a recibir la luz del fuego o la luz del sol. And it's going to rise with healing in the wings. Dice, y ustedes saltará, saldrán saltando como becerros bien alimentados. So that implies there is going to be a, a move of God on his people that there could be healing, there could be all kinds of mir miraculous aquí, things happening during this bad time too. Aquí hay, este, nos está diciendo que va a haber un derramamiento y va a haber sanidad, va a haber bautismos. And so the fear of the Lord basically means you put God first. El temor al Señor lo, lo que significa básicamente es poner a Dios primero. And then when you do, y cuando lo hagamos, God's going to shine on us. Dios va a resplandecer sobre and, nosotros. And things are going to begin to happen. Y cosas buenas van a empezar a suceder. But you have to come under the, the one of the other things that we don't get sometimes is we see the heavenly part, but we don't understand 
the earthly part. Una de las cosas que a veces nos enfocamos en vemos las cosas espiritualmente, pero no vemos cómo nos afectan aquí en la tierra. To receive the heavenly, there's an earthly side you have to go through. Para recibir lo que viene del cielo, hay una parte que tenemos que hacer aquí en la tierra. And, and first the, the earthly, and then then the heavenly. Primero aquí en la tierra y luego lo celestial. And so I've talked about the wings of the Lord before. Y yo ya he enseñado de las um, De, de las alas del Señor. But I want to talk about it, about it now because this is where the, one of the problems is going to be in the last days. Uh, quiero hablar de esto porque eso es uno de los problemas que vamos a ver en los últimos tiempos. Is who you listen to. A quien ustedes escuchan. Brother. Hermanos. This is so important. Eso es tan importante. This is why I said for 40 days you're going to seek the Lord so Yo you can hear the Lord. Les dije 40 días tenemos que buscar al Señor porque queremos escuchar al Señor. So you can know if you're hearing from someone if they're really hearing the Lord. If you're not hearing the Lord, how do you know if they're hearing the Lord? Porque si uno no escucha al Señor, ¿cómo vamos a saber que otras personas están escuchando al Señor? How do you know the message that the people are preaching is from the Lord if you haven't heard the Lord? ¿Cómo vas a saber tú que el mensaje que estás escuchando viene del Señor si tú no has escuchado al Señor? So you just got to trust that you tuned in to the right channel. Entonces tú nada más tienes que confiar y esperar que lo que estés escuchando sea lo correcto. That they know what they're talking about. Que la persona que está dando el mensaje sepa de lo que está hablando. But if you haven't heard the Lord, how are you going to know that? Y si tú no has escuchado a Dios por ti mismo, cómo vas a saber? Amen. Amen. And if and if you don't know know this book, y si tú no conoces este libro, you're not going to know if it's for the Lord or not. No vas a saber si el mensaje viene de Dios o no. Amen. Amen. And the seed that produces that wheat is this. Y la semilla que produce el trigo es esto. So so then. The ones that are going to be separated out and burned with fire are the ones that listen to a, a message that's false and wrong. Aquellos que van a ser arrancados, separados y quemados en el horno son aquellos que están escuchando un mensaje incorrecto. So that means the ones that are not going to be deceived, aquellos que no van a ser engañados, they're listening to a different message from different source. Están escuchando un right? mensaje diferente de otra fuente. Both are listening to something. Los dos están escuchando mensajes. And, and the key thing here is the healing in its wings, okay? Pero aquí una de las claves right. es uh, What does that mean? La sanidad en las alas. I mean, if you don't know what that means, si ustedes no saben qué significa esto, then you don't have a clue how how that's going to have an impact on those who fear the Lord. No vamos a tener ni idea de cómo va a impactar a aquellos que temen al Señor. So then you have to know what the wings of the Lord are. Entonces tenemos que saber qué simboliza las alas del Señor. And that's not something you're going to learn just by, by watching something on YouTube more than y esto no es algo que okay. se va a aprender en un video de YouTube. All right. So that's why we want to go so the healing in the wings Dice la sanidad que viene de las alas del Señor. And we're talking about the wings, the heavenly wings of the Lord because it's rising up. So we're talking about the heavenly wings of the Lord. Estamos hablando de las alas celestiales del Señor que se están levantando. Which is Jesus, okay? Que es Jesús, okay? That's, that's what he's talking about. Es de eso es de lo que está hablando. But what does that mean from the earthly standpoint? Pero qué significa eso para nosotros aquí en la tierra? But you can't get to the heavenly until you go through the earthly. Porque no podemos hablar a algo celestial si no hemos primero hablado de lo terrenal. The first Adam was of the earth, the second was from heaven. El primer okay. Adán fue de la tierra y el segundo so, fue del cielo. Let's go to Matthew 23. Vamos a ir a Mateo 23. Verse 26. Versículo 26. He says, you blind Pharisee. Y les dice ustedes fariseos ciegos. Now, Jesus was not really Nice and sweet to the religious crowd. Jesus no hablaba dulce con los religiosos. And, and these are guys that knew the Bible backwards and forwards. Y si no sabemos que los fariseos conocían la Biblia del derecho de, de enfrente para atrás. They could quote the first five books of the Bible. Y ellos se sabían de memoria los primeros cinco libros de la Biblia. So they knew the word. Ellos sabían conocían la palabra. But they didn't know the Lord. Pero no conocían al Señor. And their whole idea was the external. Y para ellos todo lo que conocían era lo externo. Looking good to people. Que aparentar bien a, la, a los demás. And looking good on the outside. Y verse bien por afuera. So he said, you clean the, the outside. Uh, he said, you blind Pharisee, first clean the inside of the cup. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos y then the outside will also be clean. Dan de la limpian por afuera. 
But you can st you can take a cup. I don't do too much dishwashing myself. <laughs> Yo no lavo muchos platos, pero pueden agarrar un vaso. You know, it's bad for my hands, so I don't uh, do it. Me da, es malo para mis manos, por eso no lavo But this. if you take the cup and you set it in the water, right up to the edge, a, a la, en la orilla, you can clean the outside of that cup puedes limpiar ese, ese vaso. and never touch the inside. Y sin, sin tocarlo de adentro. But there's no way you can put that cup all the way in to where it fills up with water on the inside that you can't also clean the outside. Pero no hay de un, ninguna manera que tú puedas meter ese vaso hasta dentro del agua sin que toque lo de adentro. So he said, yeah, you can clean the outside, but if you do that, you can miss the inside. Y aquí dice, ellos limpiaban lo de afuera, pero no lo de adentro. So he said, clean the inside, and the outside automatically gets clean. Y dice, limpia lo de adentro, y lo de afuera automáticamente se va a limpiar. So what religion tells you to do. Lo que la religión nos dice que tenemos que hacer. Is to cut your hair. Es que te cortes el cabello. Put on your makeup. Que te pongas el maquillaje. Put on your good clothes. Que te pongas la ropa buena. And say hallelujah. Y digas hallelujah. I love you, Lord. Te amamos, Dios. And say all the religious language. Y que digas todo lo religioso, todas las palabras religiosas. And you're good to go. Y ya estás listo. But that's not what God said. Pero eso no es lo que Dios says, dice. I'm looking at the inside and you guys don't get, you don't get the message. Dice, Dios está viendo lo de adentro y ustedes no tienen el mensaje. He said, woe to you Pharisees, you're hypocrites, you're like whitewashed tombs, you appear beautiful on the outside, but inside you're full of dead men's bones. Dice, debían haber practicado... Um, Oh, dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. So, what have, what have been saying we're going to be doing for the next 40 days? ¿Qué dije que íbamos a hacer por los próximos 40 días? We're looking at the inside. Vamos a estar enfocándonos en lo de adentro. We're digging, amen. Vamos a estar escarbando. And I was talking to somebody today and, and somebody revealed something, a circumstance happened in their life and it revealed something about them that they didn't see. Ah, yo estaba hablando con alguien hoy y me estaba diciendo que a ellos uh, una situación reveló algo de ellos que ellos no sabían, que and no se habían dado cuenta. And we're talking about, it's like, I hate this, I don't want this anymore, y ellos, I want to get rid of this. Esta situación expuso algo en ellos que no les gusta y dicen, yo no quiero ser así, yo quiero dejar esto. So these 40 days, is, it's like, you know, God is wanting you to work on the inside. En esos 40 días, Dios quiere que trabajemos en la parte interior de nosotros. So a lot of times we come and we want, to, we want to get delivered from something. Muchas de las veces venimos, queremos liberación. And that cleans the way it looks on the outside. Y eso aparentemente queda limpio por afuera. But if you didn't deal with the real heart issue, pero si no hemos atacado ese problema en el corazón, you just clean up your behavior for a little while, but sooner or later you go back. Se limpió el comportamiento por unos días, pero vas a regresar a lo mismo. He said, outwardly you appear righteous, but inwardly you're, you're full of hypocrisy and lawlessness. Dice, por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. So they were lawless. Entonces eran impíos. So he's going to gather out of his kingdom the lawless. Y Dios va a quitar de su reino a los impíos. You know what that means? Saben qué significa? A lot of religious people Mucha gente religiosa are lawless que es impía and they're going to follow the false message. Y ellos van a seguir el mensaje falso. Even the Pharisees. Aún los fariseos. Which they did. Porque eso es lo que hicieron they ellos. They did not hear Jesus. Ellos no escucharon a Jesús. Because they couldn't see him. Porque no lo podían ver. Amen. They didn't Amen. have the spirit. They could not recognize no the Lord. No tenían el espíritu y no reconocían que he, él era el Señor. And uh, let's go on. Um, let's skip a couple of verses. I want to get down to the wings part. Quiero llegar a la parte de las alas. Verse 33. Versículo 33. He said, you serpents. Dice, serpientes. Okay, why is he calling them serpents? ¿Y por qué los llama serpientes? Because things are coming out of their mouth like came out of the serpent, like that came out of the dragon, the false prophet, and the beast. Cosas están saliendo de su boca a comparación de lo que sale de la boca del dragón, de la bestia. He's calling them serpents because of what they preach, what they speak. Les dice serpientes, cama, cama de víboras, por lo que ellos hablan y por lo que predican. You brood of vipers. 
cama, camada de víboras. So they were all connected. Entonces todos estaban conectados. All those guys spoke the same language. They were all connected. Todos hablaban el mismo lenguaje y todos el mismo hablaban lo mismo. He said, "How will you escape the sentence of hell?" ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? So they're going to be the type that's going to follow this false message. Va a haber un the last days. Una, and they did then. Un grupo de los que van a seguir este mensaje falso en los últimos días, como lo vimos aquí en este tiempo. Verse 37. This is what I want to get to. The wings. Versículo 37. Habla de las alas. Okay, and this is why everybody in the, in the days that we're in, man, you got to be careful. Y por eso es que en los días que estamos ahora to. tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. You need to check everything out in the Word. Tenemos que estar eh, yendo de referencia a la palabra. And you need to check your spirit because a lot of times something will be like in your spirit. You don't que estar feel right. Muy Amen? sensibles en el espíritu porque algo en nuestro espíritu no tiene que sentirse bien. He said, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets. Jerusalem, Jerusalem, que mata los profetas. These are the people of God. Este es el pueblo de Dios. And they killed all the real prophets. Normally, they got killed. A they los were profetas killed. De Dios. Sabemos que hay todos, casi todos murieron. And all the false prophets got away. <laughs> y todos los falsos profetas salieron ilesos. So the people of God, Entonces, el pueblo de Dios, historically, historicamente, listen to the false. Seguían los mensajes falsos. Amen. Amen. Now, isn't that amazing? No es algo sorprendente. He said, "You kill the prophets." Que dice aquí que matas a los profetas. And those who are sent to her. Y apedreas a los que se te envían. Who are the ones sent to her? Y quiénes son los que se le envían? Apostles. Los apóstoles. The word apostle means sent one. Y porque la palabra apóstol significa el enviado. He says, you kill Él dice, Tú matas the, one, the prophets and the ones that I have sent to you a los profetas y los que yo te he enviado because you don't like the message. Porque no les te gusta su mensaje. And you'll listen y tú escuchas to the Pharisees and the false. A los fariseos y a los falsos. Amen. Amen. How I wanted to gather your children together. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? You see the word gather? Vemos aquí reunir, la palabra reunir. In the last days, what is he going to do? Is he going to gather the, the, the wicked and gather the righteous? Y la palabra dice right? que en los últimos días Same se van word. a reunir los malvados y los justos. Reunir. So, so first thing you lose gather the, the tares. Sabemos que primero se van a reunir, a juntar, through, the, through that message from those false angels. Con okay. ese mensaje de los ángeles falsos. But also he said, I've tried to gather you. Y aquí él dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? The way a hen gathers the chicks under the wings. Dice, como reúne las gallina, la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. So a chicken doesn't fly too high. Sabemos que las gallinas no vuelan muy alto. Amen. Amen. They can fly a little bit. Pueden volar poquito. But they don't fly too high. Pero no vuelan muy alto. But why is he using the word like a hen? ¿Y por qué dice como reúne la gallina? Well, have you ever seen the hen gather the little chicks? ¿Han visto ustedes como la gallina abraza a los pollitos? Under what? The wings? Abajo de sus alas. What did he just got through talking about? ¿Y de qué acababa, de qué les acababa de haber hablado? He said, I sent you apostles and prophets. Y él les dijo, yo les mandé apóstoles y profetas. I wanted to gather you. Porque yo los quería reunir. The way a hen gathers. Así, de esa misma manera como la gallina reúne a sus pollitos. How was he going to gather them? ¿Cómo los iba a reunir? Through a chicken? Por medio de una gallina. How? Mensaje. The, the message, the gospel. Through the apostles and prophets. Por los, por el mensaje que llevaban los apóstoles y los profetas. So that hen, entonces esa gallina, and the wings, y las alas, represents the earthly representation, representa aquí, eh, of the Lord. El Señor y terrenalmente the el apostolic Señor, and prophetic, los profetas y los apóstoles, was sent to gather them together, fueron enviados para reunir, but the false gathered them. Pero vemos que los falsos también los reunieron. Amen. 
So the ones who fear the Lord, Entonces, aquellos que temen al Señor, who are the ones who fear the Lord? ¿Quiénes son los que temen al Señor? The ones that receive, los que reciben, the wings of the Lord, las alas del Señor. And they'll be under the protection. Y ellos van a estar abajo de, bajo la because protección. Because the sun's going to rise. Porque sabemos que el sol se levantará. With healing in the wings. Con sanidad en las alas. How many understand that? Si ¿Sí entienden esto. So you you can't disconnect the earthly from the the heavenly. They're they're connected. No podemos desconectar lo terrenal con lo and celestial. That's why, the, that's why the Lord teaches so much. In parables, and most of the book of Revelation is symbolic. Por eso sabemos que Jesús okay. enseñaba con parábolas so, y todo el libro del Apocalipsis casi es, es simbólico. So two messages. Entonces hay dos mensajes. In the last day. En los últimos días. The 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 true message. El verdadero mensaje. That comes from the apostolic prophetic anointing. De la unción apostólica y profética. Or the one that comes from the the those false messengers. Y el opuesto, el que viene de los mensaje de los mensajeros falsos. And so most of the world is going to gather together around the false. Y la mayoría del mundo se va a juntar, se va a reunir con el mensaje falso. And Adam and Eve. Now think about this. Adam and Eve. Piensen en esto, Adán y Eva. At least we know Adam. Bueno, nosotros sabemos que Adán had direct communication with the Lord. Tenía comunicación directa con el Señor. I mean, direct communication. Y yo lo vemos que dice comunicación directa. And he got influenced. Y él fue influenciado. By someone por alguien that heard the false message. Que escuchó el mensaje falso. You see what I'm saying? Si ven lo que les digo? This is the way it's, it's going to be, guys. Así es como va a ser. And it's, it's already going down this road now. Y vemos que ya estamos yendo por este camino. So you have to be careful what you hear and, and buy into because the whole world is, is, is going down a real slippery slope right now. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando okay. porque todo el mundo está en esta inclinación. So these 40 days, entonces estos 40 días, seek the Lord. Hay que buscar al Señor. Let him show you anything in here. De pidámosles que él nos muestre lo que tenemos adentro. Where the enemy can have a hold on you. Don, quizás donde el enemigo tiene uh, agarrado a alguna parte. Because Jesus said the devil is coming he's got nothing in me y la palabra dice que el enemigo viene pero no tiene nada so right now you want to find out what's in you hay que darnos cuenta qué es lo que tenemos en nosotros what's on the inside of the cup es lo que hay adentro del vaso and see the apostle prophet anointing and, and preaching la unción de los apóstoles y profetas las predicaciones it will reveal what's on the inside van a revelar lo que hay adentro and that's why they killed them because they didn't want to know. Y por eso ellos en ese entonces los mataban porque no querían escuchar. They, they didn't like hearing that. No les gustaba el mensaje. Amen. Amen. So everybody kind of understand this is the what the si way it's, it's headed. It's already Así going es there. Como están funcionando las cosas y vamos para allá. He said, "Behold, your house is being left to you desolate." Dice Verse 38. El versículo 38, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. And he talks about the abomination of desolation. Y también habla de la abominación del abandono. Spoken of by Daniel the prophet. En Daniel el profeta. So there's a desolation. Their house is destroyed. Va a haber un abandono y su casa va a ser destruida. Amen. Amen. So this hopefully gives you a little picture here. Ojalá y esto les pueda dar una imagen. He said, I wanted to gather you like a hen gathers the chicks under the wings, but you were unwilling. You would not do it. You would not listen. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como, la, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? So, the church has got to receive the, the real, uh, true message of the real apostolic prophetic people Entonces, and anointing. En la iglesia tiene que ver este mensaje puro y verdadero que venga a través de los apóstoles y los profetas. And, and it is not going to be a message that's popular. Y no va a ser un mensaje popular. Okay? If you're Está looking bien. for Okay, if you want to be popular, si ustedes quieren ser populares, you need to be an actor. Tienen que ir a ser actor, actores or a good ball player. O un buen jugador. Not like the Cowboys, de a good ball player. No como los Cowboys, pero alguien bueno. Amen? Amen. Uh, so if, if you're looking for popularity, si están buscando popularidad, 
Trust me, if Créanme. you're the real thing, you're not going to be popular. Créanme, lo verdadero no va a tener popularidad. If that's what you want to be, y si eso es lo que ustedes quieren, then you're going to go with the crowd. Te vas ir con el montón. Amen. And that's why they killed those prophets. Y por eso es que ellos uh, mataron a los profetas. How popular do you think they were? ¿Qué tan populares creen que ellos eran? They're like, oh no, here comes the prophet. Yo creo los recibían y los veían y decían, ay, no hay bien en los profetas. No quiero escuchar lo que tienen que decir. Amen. Amen. So this is that. So so really, when you think about the last days in the book of Revelation, trying to understand all of it is, is really complex. Cuando pensamos en los últimos días en el libro de el Apocalipsis, hard. sabemos que todo esto es muy complicado I, y es muy difícil. I don't claim to understand all of it. Yo no digo aquí que yo entiendo todo. But I do understand the main focus. Pero yo sí entiendo el el mensaje principal. Is that Jesus is coming like a thief. Es que Jesús viene como un ladrón. And he's going to separate. Y él va a venir a separar the wicked from the righteous first. Los impíos de los rectos. And that's what you got to be wait, waiting for. Yes, es el mensaje que tenemos que estar al tanto. So that you don't get get separated out. Y esperar que no seamos nosotros separados. Back to Malachi 4. De regreso a Malaquías 4. Verse 3. Versículo 3. You will tread down the wicked. El día que yo actué, ustedes pisotearán a los malvados. There will be ashes under the soles of your feet. Y bajo sus pies quedarán hechos polvo. On the day that I'm preparing. El día que yo actué, ustedes pisotearán a los malvados. So that means you're not going to be connected to the wicked. Eso significa que no va a haber conexión con los impíos. But you're going to you're going to put them put it under your feet. You're not going to listen to that. Pisoteándolos, entonces no los vamos a escuchar. You're not going to buy into that the system. No vamos a entrar en el sistema. You know they already we just saw something today where they're talking about. And uh, I think it was, is it 2026, they're going to put the automatic kill switch on all the cars? Eh, no sé si en el, alguien ha escuchado, pero en el 2026 creo que le van a poner un um, switch a los carros. And they can shut you down. Donde ellos van a poder frenar el carro. Anywhere you are, as they want de to. Donde quiera que estés, si ellos quieren. And they're using the, the thing about to do to keep the drunk drivers off the road. Y según ellos lo hacen que por para que los borrachos no manejen. Or you don't know they're drunk till they've already hit somebody. Pues, no se sabe si están ebrios hasta que ya golpearon a alguien. So it's a little late to put the kill switch on. Ya es muy tarde entonces para ponerles el el switch. But that means no if you don't manejar. do what the system says you should do, they can shut you down and you can't go anywhere. Eso significa que si tú no haces lo que el sistema te pide, te pueden quitar, apagar el carro. And they're already talking about no te van a dejar ir a ningún lado. these 15-minute uh, living, living zones within the city. Have you all heard about that? No sé si han escuchado de estas zonas que están a 15 minutos del de centro. Where you're basically restricted. They want everything within 15 minutes, so cuts down on traffic and travel and all that so you got to stay within 15 minutes of where you are. Creo que hay un sistema donde quieren implementar. What? In England. Okay. This is these are things are coming. Donde oh, quieren oh. que la gente se quede a 15 minutos de su casa para que no haya tráfico. See, and the whole world the whole world is going to go down this road. It's not just one, el, one nation. All, all of the nations are going to go down this road. El mundo va a empezar a implementar los mismos sistemas. Entonces vamos a ver uh, que todos van a estar en sincronía. Amen. That's, Amen. That's coming. Eso es lo que so viene. It's, it's like back like in the Tower of Babel, the whole world speaking the same language Es now. como en el tiempo de Babel, cuando estaban construyendo la torre, todos hablaban el mismo mensaje. And... Uh, Boy, el mismo if, lenguaje, perdón. If something doesn't change soon, si algo no cambia pronto, I personally don't see it it turning back. Yo no pienso que vamos a regresar. Man, I pray it does. I pray o I'm se wrong. Se van a poner las cosas mejor. I, I hope I'm y yo wrong. oro y pido que esté but, equivocado. But man, I, I do not see it right now. Pero yo no lo veo así ahora. And I have not heard it from the Lord either. Y yo no lo he escuchado del Señor. And every dream and every vision that our people are hearing here in this church is saying, you better get ready. Y todos los sueños y las visiones que hemos tenido aquí en la iglesia solo son de advertencia. 
So the book of Revelation, preparemos. this will put the fear of God on you. Back to Matthew 13, 43. Then the righteous will shine forth as the sun. Dice, entonces los justos eh, brillarán como el, el sol. That's in Matthew. En Mateo 13. The, we, he said, 43. the righteous will shine forth as the sun. Dice que los justos van a brillar como el sol. In Malachi, did we see the sun of righteousness rising. Y vemos en Malaquías que el, el sol salía para arriba. So those are the same, those are talking about the same thing. Están hablando de la misma cosa. The separation of wheat and the tares. La separación del trigo y la cizaña. And Malachi. Y en Malaquías. The day of the Lord burning like a furnace. El día del Señor que arde con como el horno. And then you connect in uh, about the wings of the Lord. Y luego now you get the whole picture. Vemos la conexión de las alas del Señor Amen. con la protección. So Amen. all the other symbols, symbolism, and and and. Revelation is somewhat complicated. The seven hills, the seven mountains, the ten horns, and you can go into that and go really, get really <laughs> go crazy with that. Que en el libro del and everybody eh, has es un poco complicado. Everybody has an opinion on todos all that. Una opinión en eso. But I can tell you, that I know that this part. Pero yo les puedo que esta parte sí la sé. From what I've studied, it all it all connects. I can connect the dots here. He estudiado, yo puedo hacer Amen. la conexión de todo lo que les he estado diciendo. So this is what the Lord is saying. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Then back to Revelation 16:17. De regreso al libro del Apocalipsis 16:17. Then the seventh angel poured out his bowl upon the air. Entonces el séptimo ángel eh, sacó su su flecha en el aire. Okay, and if you go back. The bowls were poured out somewhere on the water, some on the earth, some on the air. So it's on the elements of the earth. Vemos aquí que dice que este, oh, okay, es un bowl, eh, una copa, sacó el ángel la copa en el aire. So I don't know what it means with the bowl poured out on the air, but it could be Viruses and Yo no sicknesses. sé realmente qué significa que va a salir la copa en el aire, pero pueden ser virus, enfermedades. Uh, I'm not going to go into the thing about the 5G. No voy what's a going on with the 5G thing. A, a lo que mucha gente especula de la 5G. But the, the frequencies that are associated with the 5G. Las frecuencias que se asocia, son asociadas con eso del 5G. Uh, from what I've read, you know, can have an leído, impact on health and other things. Puede tener un impacto en la salud. Lewis? Pero dice el hermano que no están 100%. You've been you're working in that area, haven't you? Oh, ellos están instalando las redes de and 5G then, para los teléfonos. Didn't you go into an area where they had the 5G and you started getting sick? Él dice que él estaba trabajando okay. en una de las áreas que tenía el 5G okay. hey, y él se sintió muy fatigado. And so Entonces, this is something that several, I mentioned it earlier uh, and a few weeks ago maybe, but Eduardo and myself and others have been talking about just feeling tired and not wanting to do anything. Con Eduardo and, y yo digo que you know, me he estado sintiendo and, muy cansado, no quiero hacer nada. And Christian, you're way too young to feel that way. Tú eres muy joven para sentirte así. And I thought, maybe I'm just getting old. But, but, but I know it can't be that. <laughs> no puede ser eso. And, uh, and I've never been like that. Yo nunca he sido así. But there's something, there's Pero something going on. Yo siento que sí hay algo que está and I don't know how many feel that, but I no sé I, si mean, I feel. Más siente eso, pero yo and eso. even when the young people are feeling it, something's not si, right. Si los están lo mismo, but when I was young, I'd stay up to three in the morning but and get up at six and go all day. Joven, yo me a las de la mañana, me Man, a las I could do it. Y yo iba todo el día. Yo I, lo did, podía I, hacer. I did that for at least three or four years in a row. Y yo hacía eso como unos tres, cuatro años seguidos. So, uh, so anyway, so something, so see the, the bowls poured out on the air. Entonces vemos que dice que el séptimo ángel derramó su copa en el aire. 
So I don't know how close we are to all these things. Yo no sé si eh, eh, qué cercano estemos a, a estos tiempos. But, but personally, I feel like, man, we're seeing a lot of signs. <laughs> Pero personalmente siento que ya estamos viendo muchas de estas but, señales. But is, the, the point is, if you have knowledge, Pero si tenemos el conocimiento, then you don't have to be afraid. Entonces no tenemos que tener miedo. If you don't have knowledge, you're either going to be afraid. Si no tenemos este conocimiento, vamos a tener temor. Or you're going to be deceived. O vamos a ser engañados. Amen. Amen. So we want to have the knowledge. Amen. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento. So uh, let me finish just a few more verses. We'll finish. Voy a hacer unos versículos más y vamos a terminar. There were flashes of lightning and sounds and peals of thunder. There was a great earthquake, such as it had never been since man had been on the earth. So a great earthquake it was, so mighty. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Now, it's hard to know some of these things because in, there's, a, there's a, a scripture we'll get into, I think, next time, where it talks about the harlot sits on the waters, many waters. Eh, esto es un poco complejo, pero sé que hay un uh, versículo que habla que la ramera se sienta eh, sobre el agua. And you try to, you say, well, what city is by a lot of water? But later on, he says, the water, the waters are peoples, nations, and tongues. Okay. So it's not talking about sitting close to the So it's not talking about sitting close to the water. So that's why I say, a lot of this is symbolic. Entonces, that's why you have to read uh, the whole thing before you get the picture. Por eso les digo que so, de esas cosas son y que para so así. I, don't, I don't know if it's spiritual, if it's, it's earthly. Y no sé si esto sea espiritual o sea terrenal. He said the great city Babylon was split into three parts. La gran ciudad se partió en tres. And, and look, it says, and the cities of the nations fell. Y las ciudades de las naciones se desplomaron. So if that's a real earthquake. Entonces esto es un terremoto. It's got to affect many nations. Y va a afectar a muchas naciones. You know what I'm saying? Si me entiende lo que les estoy diciendo. It says cities of other nations, so it's not just one place, it's all over. Dice ciudades de las naciones, entonces no solo va a afectar a una área, va a ser. So it could be something different than a physical earthquake. A, I'm not saying it is, I'm just saying it could be. Y puede que no se refiera okay. a un terremoto eh, físicamente, puede ser otra cosa. Because it says here. Dice aquí. That um, the city was split into three parts. Que la gran ciudad se partió en tres ciudades. Babylon. En tres. Y la, era Babilonia. Well, if I've been teaching on Babylon being there's three parts to Babylon. Y yo he estado enseñando de Babilonia y hay tres partes. There's the economic. Es uh, la parte económica. Uh, financial and the economic. Lo financiero y lo económico. There's the political and military. Sabemos que hay lo político y el militar. And there's the religious. Y lo religioso. There's three parts to Babylon. Hay tres partes para Babilonia. And it may be that those three parts get, y estas tres partes get taken down se or exposed or something. O son expuestas. So, uh, so anyway, uh, I don't know exactly if it's an earthquake or not. Is it every island fled away? Aquí no sabemos si habla de un terremoto físico o no. Every island is gone. Dice que todas las islas se hunden, se and, van. There, and there's no mountain. Ya no habrá entonces montañas. So it's like we have a flat, we truly have flat earth theory now. <laughs> entonces esa teoría de que hay un mundo plano quizás va a ser verdad en ese entonces. Amen. Amen. So that's a pretty big earthquake. Es un terremoto, un temblor muy grande. But think about it, there could be something, there could be a symbolism, I don't know, I'm, I'm not going to say. Quizás puede ser simbólico, no sé, no quiero decir. Amen. Amen. But I don't think I want to be here when that happens. Pero yo sé que no quiero estar aquí cuando eso suceda. I don't swim very good, I don't have yo a lot Yo no sé nadar muy bien y no tengo salvavidas. <laughs> Huge hailstones. Del cielo cayeron sobre la gente en enorme granizo each. de casi pounds. 45 <coughs> kilogramos cada uno, que son como 100 libras. Came down from heaven. Que venían del cielo. Now that's that's pretty bad. Eso es algo fuerte. A hundred pounds, hundreds 
pounds held stones. Granizo de 100 libras cada uno. And that's maybe why the, the mountains were torn down. Entonces quizás por eso las montañas the islands fled away. Las montañas uh, desaparecieron y las and islas men blasphemed God. Dice y maldecían a Dios because of the plague of hell. Por esta terrible plaga. And remember it came on Sodom and Gomorrah. Y se acuerdan que así le sucedió a Sodoma y Gomorra. Amen. Amen.